Kamusta po kayong lahat? Uh, muli ako po si Jeffrey Bunkin, ang founder ng Filipino Science Hub. So una-una po, gusto ko po magpasalamat sa inyo lahat sa inyong walang sawang pagsuporta. So lumagpas na po tayo ng 15,000 followers nung isang araw. So uh, para po ipagdiwang itong napakahalagang milestone na ito, inihahandog po ng Filipino Science Hub ang isang napaka-espesyal na feature ng isang scientist. So ito pong... Uh, Filipino scientist na ating i-feature ngayon ay mentor ko po. So, siya po yung teacher ko sa organic chemistry sa University of the Philippines nung po ako'y nag-aaral pa. Siguro po, <laughs> uh, labing limang taon nang nakararaan. Uh, isa po itong superstar chemistry graduate nung kapanahon na namin. So, siya po ay number one sa board exam. Kung laude, nag-aaral po sa Cambridge University, nag-aaral po sa iba pang universidad sa ibang bansa. At higit sa lahat, siya po ang pinaka, isa sa pinakikinakatakutan ko ng teachers. Ano po, kasi talaga po, ano, pag hindi namin nasagot yung challenge problems niya, binubulyawan niya po kami. Uh, so, doon namin nare-realize na kailangan pa po namin mag-exert pa ng effort para po mas gumaling kami uh, sa, sa organic chemistry. So, ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong mentor, ang akin napakalapit na kaibigan, uh, the Chester Lara Dabalos. So, inyo po itong panoorin. Aloha at mabuhay! Para sa milestone edition ng Filipino Science Hub, narito po tayo ngayon sa Waikiki Beach dito sa Honolulu, Hawaii. Tuos po sa ako nagpapasalamat sa founder ng Filipino Science Hub na si Dr. Jeffrey Bungkin sa kanyang paaniyaya. Parang kailan lang si Dr. Bungkin ay estudyante ko sa Organic Chemistry Lab. Nako, pasaway at supil ang batang ito at napag-walkout pa ako. Ngunit siya ay nagsumikap at ngayon siya ay isa sa mga kapitapitagang dalubhasa sa larangan ng catalysis. Nagsimula ang lahat nun ako ay nasa grade school. Heto yung yearbook namin. Gusto ko na magturo noon gawa ng inspirasyon ng aking science teacher. Ako ay isang guro at nakapaghulma ako ng mga mag-aaral ng halos sampung taon. Apat na taon sa Universidad ng Pilipinas Los Banos, UPLB, at limang taon dito sa University of Hawaii at Manoa. I am proud to have produced scientists and physicians over this span of time. In fact, natutuwa ako kasi yung mga ibang estudyante ko ay frontliners sa, sa COVID-19 pandemic. Ngayon, dating na August, papunta ako sa UH Hilo kung saan 15% ang mga population doon ay mga Pinoy. Naging researcher din ako sa University of Hawaii Cancer Center ng kalahating taon. Ang tema ng aking karanasan sa agham ay, ay patungo sa microscopic. Nagaling ako sa macroscopic. I have studied the chemical interactions in the, in the ecosystem. Then I went in the molecular synthesis then finally in the study of nuclear spin. Nag-aral ako ng Bachelor of Science in Agricultural Chemistry sa UPLB. I consider that to be the honeymoon of my scientific career. Ini-imagine ko palagi ang mga chemical processes na nasa dahon, na nasa insekto, at nasa lupa. Kadalasan naglalakad ako doon sa agri-complex o dilikaya doon sa Pili Drive at doon ko kinukuhang aking inspiration. Maliban sa chemistry, naging interested, interested din ako sa genetics at pharmacology. Nag-masters ako ng organic chemistry sa University of Cambridge. I really felt that I was destined to become an organic chemist because of my name, Chester, C.H. Esther. C stands for carbon, H for hydrogen, at kadalasan magka, magkasama ang, uh, ang mga elements na ito. Ester. Ester are actually types of organic compound kung saan nagbibigay sila ng fruity scent. Katulad ng, ng pinyang ito. Ang halimuyak niya ay gawa ng mga esters. Bagay na bagay ang organic chemistry sa aking personality, which is very artistic. In organic chemistry, nakakita tayo ng mga rings. Katulad nito, may six-membered ring at may five-membered ring. At po pwede, mo, po pwede mong i-decorate yung kanilang framework na katulad ng isang Christmas tree. Every time I go to the lab, I feel very excited, especially if I'm going to produce crystals. Tinitignan, winawatch ko yung recrystallization process. Pag nagpo-form na ng crystals, sinasabi ko sa aking sarili, Nako, umuulan na ng nyebe sa loob ng flask. Organic chemistry was really my comfort zone. 
I did my PhD in Physical Chemistry dito sa University of Hawaii at Manoa. And in order to do so, kailangan pag-aralan ang nuclear spin. Ang nuclear spin ay nasa realm ng physical chemistry, especially doon sa quantum chemistry. Sa katunayan, ang quantum chemistry ay hitik na hitik sa numero at mga equations, which is really out of my comfort zone. Actually, noon ako ay kolehyo lamang, nakuha ko ang pinakamababang grado doon sa Calculus 2. Ngayon, kung akong tatanungin, bakit ka nag-PhD sa physical chemistry na iyong weakness? Meron akong dalawang reasons. First, I would like to face my fears. I reasoned out that if I surpass my greatest obstacle, then there is no reason to fear at all. Parang Iron Man ang dating. I was actually required to take a math class in matrix algebra and differential equations. Natakot ako kasi karaniwang ang mga kaklase ko ay math majors. Pagkos, ang teacher pa namin ay dating head ng, ma ng math department. Para maintindihan na ang aking mga leksyon, kumigising ako na madaling araw at nag-aaral ako hanggang, hanggang pumasok na ako sa klase. Nakakuha ako ng B sa class na ito. Pero that is an accomplishment kasi one half ng klase ay bumagsak. My second reason is that I would like to know how a student really struggles. Ano ang nararamdaman ng isang estudyante pag hindi nga naiintindihan ang, ang leksyon? Sa mga nakakakilala sa akin, maliban sa physical chemistry, lahat ng other branches ay effortless. Hindi ko alam ang feeling ng isang, ang isang estudyante kung hindi nga naiintindihan ang leksyon. Kaya nun ako ay nag-major sa physical chemistry, naiintindihan ko na. Kaya natuto akong mag-simplify ng mga explanations at natuto rin akong magbigay ng stepwise calculations. Physical chemistry gave me scars but those scars are actually the marks of a champion. Fulfilled a call to have an academic training that has encompassed both organic chemistry and physical chemistry. This is actually a very rare combination. Ang notion kasi, kung magaling ka sa physical chem, hindi ka na magaling sa organic chem. Kung magaling ka sa organic chem, hindi ka magaling sa physical chemistry. Pero ako, binaybay ko ang dalawang fields na ito. I could assure you, kung kayo ay estudyante ko sa chemistry, I could actually provide you a very holistic perspective. Magbabalik tanaw ako, Nung nasa Tugigaraw, Cagayan pa kami kung saan ako lumaki. Nung grade 1 ako, nananghalian ako sa Holy Infant Clinic kung saan nagtatrabaho ang aking nanay bilang isang nurse. Kinakausap ko ang mga physicians doon, katulad ni Dr. Guzman at Dr. Bawa, sumalangit na wa. Ang naging kaibigan ko noon ay si Miss Catherine Agustin, ang medical technologist ng clinic. She allowed me to look under the microscope using blood as samples. Nakita ko ang difference ng red blood cells at white blood cells at tinuruan pa niya ako kung paano i-count using, using the counter. Sa panahong iyon, nakadama ako ng trail to study things that are, that are unseen. Kaya, pumunta ako sa chemistry para pag-aralan ng atoms kasi hindi rin sila nakikita. Mas thrilling pag-aralan ang mga bagay na hindi nakikita. I feel very exhilarated whenever I understand how mathematical equations translate to a scientific phenomenon. Halimbawa, ang exponential function I use to describe radioactive decay. Tri trigonometric functions can be used to, to describe the signal of nuclear spins. Yung slope, intercept, at saka inflection points ay hindi lamang numero kundi ito ay, mga, ay may kahulugan na pagtanto ko na ang mathematics pala ay tool sa agham. Science is very demanding. Hindi po pwede yung pwede na. Hindi rin po pwede maski excellent ka. Dapat perfection ang, ang, ang aim mo. I could remember one time na nag, uh, umuulit ulit ako ng experiment for two, for two months. Sa kauulit ako ay nabangungot. Isishare ko sa inyo kung ano ang aking, ang aking, ang aking nightmare. So, I was actually this, tapos kunwari beaker ito, nakakulong ako sa loob ng beaker at doon, <laughs> nakakatawa, buti nagising ako. Dalawang uri ang aking mga guro. Ang unang uri ay, ay nun nasa grade school at high school doon sa St. Paul University. Sila ang nag-foster ng matatag na pundasyon sa agham. 
Yung second type ko na guro ay mga ay ang mga guro ko doon sa sa college. So they were the ones who constructed the scientific edifice. Sige nang Leticia Barasi ang teacher ko nung science no ako ay nasa grade school. Siya ang una nagsabi na may potential ako para maging isang scientist. Gusto kong uh, gusto kong balik tanawin ang mga ang mga bagay na ginag, ginagawa namin doon sa sa grade school science lab. Mahilig kaming mag-improvise. Halimbawa, ang graduated cylinder namin noon ay bote. Bote na may guhit-guhit. Tapos, gumawa pa kami ng water heater gamit ang lata ng sardinas. Noong nagkaloon, nang wolekta ko ng shells at rocks at at kinaklasify namin using a dichotomy ski. Niloloko pa ako noon, yung rocks po pwede kong gamitin pang hilod. She taught me that science did not to be expensive that the scientist should be curious and resourceful. Si Binibining Anita Maribay ang aking high school teacher sa algebra. She taught me that math is really a tool for the sciences. She, she taught me to love complexity. Sabi nga niya noon, hindi po uh, walang difficult equations, mga beautiful equations yung mga yun. At kung may difficult problems, kailangan mo namin i-simplify yon, tapos isosolve namin. Then finally, i-check namin yung final answer. Sa katunayan, ang iteration na kanyang tinuro sa akin ang ginagamit ko para mag-solve ng mga problems sa quantitative chemical analysis. Ngayon, college ako, na-meet ko si Dr. Evelyn B. Rodriguez o tinaguriang EBR. Siya ang heart and soul of organic chemistry sa aming institute. Nakita ko sa kanya kung papaano maging passionate sa chemistry. Maalala ko lahat ng mga lecture niya kasi I felt like it was thundering and lightning. Kaya nun, na, kaya nun nasa UH Manoa ako na teaching assistant, bilib na bilib ang mga professor ko kung bakit lahat ng mga organic reactions ay kabisado ko pa. Mga habis ko, mahilig akong mag work. At ang usual themes ng aking beadwork ay mga fruits or flowers. Fruits siguro gawa ng marami silang mga esters. I see beads as atoms. Tapos pag, pag nakagawa na ako ng, ng, chain, ng chain ng mga atoms, sinasabi ko sa sarili ko, nakagawa ako ng molecule. Mahilig na ako gumawa ng mga quintas katulad nito. Kung meron silang regular pattern, Sinasabi ko sa aking sarili, ay nakapag-form ako ng polymer kasi may mga repeating units. Gumagawa din ako ng mga quintas I mean, to commemorate glorious moments. Katulad nun, katulad nun pumasa ako ng, phys ng, ng physical chemistry qualifying examination. In fact, naka 95% ako sa thermodynamics at 70% sa quantum chemistry. At one take lang yon. Gumawa ako ng, ng necklace. Tinatawag ko ito the equation necklace gawa ng maraming equal sign. Kita nyo ba? Ngayon, magbibigay ako ng message sa mga teachers. Do what you think is right even you think, even if you will become unpopular. Teaching is not a popularity contest. Sabi nga, ni, sabi nga ng aking isang guro noong high school na si Ma'am Udanga, the popular and common notion is not necessarily the right one. My next advice is do not be afraid to challenge your students. You are going to prepare them for the next step. Uh, actually, habang nagtuturo, ganito ang aking experience. During the semester, kinakamuhian ako ng mga estudyante. Pero after the semester, pag kinuha na nila yung next class nila, nako, lubos ang kanilang pasasalamat. Explain to the students that suffering is temporary and is required to, top, to produce top-notch students. Gusto kong gawin example si Dr. Jeffrey Bunkin. Noon, pinipiga ko yan na parang dayap. Ang aking message sa mga students, do not despise small beginnings. Maalala ko noon, minememorize ko ang aking science book at dinideliver ko ang, ang lecture doon sa harapan ng mga firms. Tapos, nun uh, nagkaroon na kami ng television, nanonood ako ng isang programa na, na tinaguri ang Chemistry in Action at nagtitake down ako ng notes. You have to learn how to cherish, cherish difficult moments. Do not be afraid to try and to fail. 
Kasi, sometimes nakaka-discover kayo ng mga hidden talents ninyo during times of crisis. Then, you have to see the love beneath your teacher's anger. Huwag kayong maging balat sibuyas. Kung may criticisms na binibigay ang teacher ninyo, dapat tinitignan nyo yon para maging better, hindi bitter. Ang aking message sa mga female science students, uh, actually, mapalad kayo kasi ang mga babae ay may sixth sense. Palagi silang meron gut feeling or sense of intuition. Iba rin ang, ang level ng creativity ng mga babae. Kung gusto nyo uh, magkaroon ng inspiration ng isang babaeng scientist, inaaniyahan ko kayong magbasa ng autobiography ng isang Nobel Prize winner na si Rita Levy Montalcini. Ngayon ang aking message sa Philippine Science Hub. Nagagalak ako at nakarating kayo sa isang milestone. Kung, mga, kung may mga questions kayo at kailangan nyo ng guidance, huwag kayong mag-atubiling mag-email mag, mag sa amin at sasagutin namin kayo. Sa mga naging part ng Filipino Science Hub, especially sa mga dati kong kuligs, sila Dr. Aguila, si, si, si Dr. Lopez at saka si Dr. Voiles, ito ay lay para sa inyo. Hanggang sa muling magkikita, mahalo at salamat.